Bien, avec la nouvelle version de Visu GPX, on va tracer une carte en moins de 10 minutes. Bon, premièrement, on va vérifier les options de Nimbus. Clic droit, option. Donc, nous sommes en JPEG, qualité d'image, si nous voulons sauvegarder l'image qu'on a, qu a capturée. Après, euh, activer la boîte de dialogue, tout ça, c'est bon. Donc là, maintenant, je m'en vais lancer Visu GPX. Le voilà. Bien. Donc, nous avons ici la nouvelle version de Visu GPX avec toutes ces possibilités, envoyer un fichier à Visu GPX, rechercher une trace, créer une trace, voilà, après les derniers fichiers intéressants, c'est tout bon. Bien, donc nous, nous allons envoyer un fichier à Visu GPX. Alors, le fichier est dans un dossier, je vais chercher le fichier dans son dossier. Ce dossier, c'est celui du moulin de boisse dans le lot, et le fichier, il est ici. Donc, je lance et j'envoie. Bien. Comme d'habitude, le fichier apparaît sous Google Maps. On va passer en mode IGN. On va agrandir l'écran. Passer en mode 25 millième. Bon. La trace est en bleu avec des ruisseaux en bleu dans le secteur c'est pas très visible alors je m'en vais faire apparaître les bornes kilométriques je vais la mettre en couleur rouge mais je vais surtout la faire très épaisse pour qu'elle soit bien lisible mais transparente pour qu'on voit ce qu'il y a dessous regardez ici on voit le chemin qui apparaît, les routes qui apparaissent c'est tout bon bien à partir de là on va agrandir l'écran avec la commande Algr et B. Voilà. On peut aussi, pour certains ordinateurs, tenter Alt et B. Bien. Vérifions. Vous voyez, horizontalement, verticalement, la surface qui est couverte. Tout ça, c'est la même page qu'on va capturer avec Nimbus qui a été au préalable, préalable installé. On va faire la page entière. On laisse agir Nimbus. Voilà. Il a tout balayé et il passe dans son éditeur. Éditeur dans lequel on peut rogner, c'est-à-dire recadrer, euh, écrire, faire pas mal de choses, mais il est moins facile. Alors, comme on ne fait rien, on va dire que tout est fait, on va aller dans le gestionnaire. Alors, si on fait « Save as an image », il faudra donner le nom qu'on veut donner à l'image « .jpeg ». Sans plus. Par contre, plus simple, ici, j'ai une copie complète de la carte qui est vue en modèle réduit. Je clique dessus, je fais copier l'image. Elle va se trouver copiée en mémoire. Là, maintenant, je vais lancer Pic Pic. Voilà. Je vais faire une nouvelle image. Elle est déjà au format presse-papier qui contient notre image et les dimensions sont bonnes. Je vais faire OK. Et maintenant, j'ai du blanc, c'est normal. Je vais coller, bouton de droite, coller mon image dans Pic Pic. Donc là, c'est pareil. On va retrouver nos ascenseurs verticaux, horizontaux. Vous voyez Voilà. Je vais recadrer mon image un petit peu. Alors, à partir de là, maintenant, je vais baisser mon échelle au minimum. C'est-à-dire 25 millièmes. 25%, pardon. Voilà. Je vais commencer par faire une copie du profil. Donc, 
ok sélection alors quand sélection ne veut pas démarrer c'est un petit bug du logiciel gratuit je vais à déplacer et je reviens à la sélection voilà et là ça marche je me mets sur la partie sélectionnée bouton de droite copier maintenant je vais enlever ça c'est plus la peine alors je vais monter ici voilà et je trouve ma trace alors je vais faire une sélection tout autour au format à vue donnée au format a4 en laissant assez de blanc sur le bas de manière à pouvoir mettre de blanc de place oui de à pouvoir mettre mon profil je recadre pas l'air mal je m'en vais vérifier pour mon imprimante c'est pas mal il y a un peu de blanc ici c'est vrai qu'il faudrait que je rogne un petit peu sur le côté on va le faire annuler je vais rogner un tout petit peu ici et ça occupera vraiment pleine page voilà je recadre là maintenant je vais coller avant de le coller définitivement je m'en vais le réduire il sera pas mal là et le mettre en place il est encore un peu grand donc on va lui couper un peu les pattes bien accueil je vais coller et ça c'est pic pic sont rares je peux aller chercher un fichier sur mon disque dur donc coller à partir d'un fichier comme je le fais souvent il a en mémoire c'est une échelle IGN que j'ai ici si quelqu'un la veut je la lui donne alors je vais remonter un petit peu mon échelle de manière à ne, à ne pas modifier la taille voilà de mon échelle sinon elle correspondait plus aux 500 mètres voilà je vais revenir à 50 à 25% de manière à supprimer cette partie blanche que m'a créé le profil donc je suis toujours en sélection voilà hop je sélectionne ma carte et je recadre bien alors mes kilométrages sont mis dans le sens horaire donc je vais mettre une flèche pour rappeler que la rando va se déplacer dans ce sens c'est un peu petit ça se voit pas dans faire 3 4 5 c'est bon et qu'au retour nous serons dans ce sens voilà c'est le sens horaire voilà alors ici je vais mettre un cadre rappelant les caractéristiques de la rando donc je vais faire une zone de texte je fais approximativement comme ça parce que je la modifierai comme je veux donc mon contour je vais faire en rouge vif de 4 points je vais faire un remplissage en couleur unie voilà mon texte sera un peu petit je vais le mettre à 20 même 22 voilà alors je vais rebalayer mon texte et faire deux espaces pour que ça ne colle pas alors je codifie département et numéro de la trace dans le département 46 et 36e trace donc tirer le moulin de bois qui est notre point de départ tirer rc comme rando kayak donc deux espaces je fais 15.7 km deux espaces 170 mètres de dénivelé positif le et le jour où on fera la rando je mettrai la date à la main je vais quand même mettre la remarque à faire dans le sens horaire sens des aiguilles d'une montre bien et j'ai de la place pour faire d'autres remarques alors ici je m'en vais modifier un petit peu la taille alors attention si je vais trop grand là je vais couper un petit peu de ça voilà j'ajuste au mieux voilà là c'est bien bien ici j'ai mon point de départ 
le moulin est ici. Donc je vais faire un ovale, je vais faire ça, et à côté, je vais faire une petite zone texte pour mettre départ de point parking du moulin de boisse. Trois places. Petit parking. Alors je vais centrer. Remplissage couleur I. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre une petite flèche. Alors je vais la faire à côté, ma flèche, de manière à pouvoir je vais me la déplacer. Ah. Il faut être précis. Voilà. Impeccable. Maintenant, j'ai plus qu'à sauvegarder. Fichier enregistrer sous alors j'ai pas envie de retaper tous mes trucs là alors je vous allez voir comment je fais j'annule ça je reviens dans mon texte ici bouton de droite insérer du texte on retrouve tout le texte je clique là et je vais prendre simplement ma première ligne ce sera le nom de ma carte je vais le copier je reviens à fichier enregistrer sous inutile de retaper un nom je fais coller voilà et elle existe déjà, je sais, mais bon, je vais l'enregistrer, ou je vais la mettre au numéro 2, 02, et j'enregistre. Ensuite, fichier, imprimé. Alors, j'ai l'aperçu, je vérifie bien que j'ai des, des marges à 1 mm, c'est suffisant. Je vérifie surtout que j'ai ici ces trois coches bien prises, d'accord et je sélectionne le nombre de copies. Bon, moi, j'ai des marcheurs qui veulent des copies. J'en fais trois à chaque fois. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur imprimer. Bon, je peux changer aussi d'imprimante ou de configuration d'imprimante à partir de là. Pic Pic est très complet. Pour un gratuit, c'est énorme. Donc, imprimer quand je veux. Voilà. C'est terminé.